Max Verstappen lidera o primeiro dia de testes com Alonso lá em segundo. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, temos alguns pontos interessantes para conversar da pré-temporada, já avisando que nós teremos um segundo vídeo hoje ainda, que vai ser só sobre a Aston Martin, tanto por conta do Alonso, quanto por conta do Stroll, das informações que a Mariana Becker soltou, então a gente vai fazer um vídeo só sobre isso para detalhar melhor. Aqui nós vamos falar de uma forma mais geral sobre o primeiro dia da pré-temporada, que prometi para vocês nas redes sociais, então sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos começar com o seguinte, na sua tela está aparecendo basicamente os tempos de cada piloto com os pneus também, você vê que tem a gama de 7 pneus da Pirelli e a maioria fez o seu melhor tempo de volta com o C3, que é o do meio dessa gama toda. O C4 seria o pneu mais macio que foi utilizado hoje, foi feito pelo Albon o melhor tempo, nós tivemos também o pneu protótipo que fica entre o C3 e o C4, foi feito o melhor tempo pelo De Vries, e o Gasly e o Ocon fizeram as suas melhores voltas com o C2, teria sido o pneu mais lento dentre todos na tabela de melhores tempos. Max Verstappen liderou, então eu vou separar em tópicos aqui. Vamos lá, primeiro, quais carros estão mais nervosos nesse primeiro dia? Basicamente Haas, McLaren, Alpine, Alfa Romeo e Aston Martin. Essa galera tá com um carro bem arisco. E quando eu digo arisco, estou falando de curva mesmo, frenagem, carros que saíram muito da pista, carros que se mostraram muito difíceis de pilotar, carros em que os pilotos tiveram dificuldades com acerto, porque um carro desequilibrado é uma dificuldade de acerto, pode ser crônico, como também pode ser só um ajuste aqui, outra ali, e aí amanhã o carro está voando. Mas hoje, essas equipes realmente tiveram um dia ruim no que diz respeito ao equilíbrio do carro, olhando pelas onboards, olhando pela câmera externa o que estava acontecendo. Se você assistiu o treino, pode ver claramente que a Haas saía da pista toda hora, a McLaren teve problemas inclusive, mas já já a gente fala sobre isso, é um carro também que estava difícil, a Alpine estava difícil, fazendo drift inclusive no final da sessão, a Alfa Romeo também não estava a coisa mais legal do mundo e a Aston Martin me surpreendeu porque é um carro que estava saindo a todo instante, né? O carro da Aston Martin é uma coisa que a frenagem não existe com ele, vai fritar pneu, esse carro da Aston Martin foi negativamente um dos grandes pontos dessa sessão. Então sim, nós temos aí metade do grid praticamente com carros desequilibrados. Problemas, quem teve problema nesse primeiro dia? Aston Martin e McLaren. Aston Martin teve problema com o sensor, lá com o Drogovic, inclusive, pela manhã. Teve depois problema no assoalho com o Alonso, no período da tarde, né, que eles chamam de período da tarde lá porque é dividido em manhã e tarde. Perdeu muito tempo de sessão. E a McLaren também teve problemas, problema de freio, inclusive. Perdeu bastante tempo e foi a que menos andou, já já nós vamos falar sobre isso. No geral, a sessão foi até bem limpa. Eu diria que não teve aquela quantidade absurda de bandeiras vermelhas como em outras épocas, a sessão não ficou picotada, foi bem tranquilo, foi bem natural, a progressão foi bem tranquila de toda a sessão, o que é um ponto positivo em termos de confiabilidade para todas as equipes. Claro que quem teve problema com Aston Martin e McLaren fica um pouquinho para trás e você vai ver que eles até deram menos voltas do que os demais. Como foi a questão das voltas? A Red Bull foi a que mais andou, com o Max Verstappen inclusive, foi a única equipe que não fez troca de piloto, deu 157 voltas, seguido da Mercedes, da Williams, você tem Alfa Romeo, Ferrari, Alfa Tauri, e eu diria que da Alpine para baixo, o pessoal andou pouco, poderia ter andado mais. A Haas andou pouco, Aston Martin muito pouco, McLaren pouco também, você vê que essas equipes, a McLaren no caso, nem chegou a 100 voltas, Aston Martin bateu a 100 voltas, a Haas e a Alpine um pouquinho acima da 100. Da Alfa Tauri para cima, o pessoal andou bem, com certeza conseguiu angariar bons dados, então para eles foi um dia positivo no início, pelo menos está sendo bem legal. As voltas são importantes? Sim. O grande ponto da pré-temporada é você angariar dados, é entender o carro, ver quais são os pontos fortes, os pontos fracos, e quem andar mais, obviamente, tem chances maiores de identificar 
pontos fortes e fracos. Então, parabéns para quem andou muito. E agora eu quero falar para vocês justamente sobre essa questão do andar muito ou andar pouco, do que chamou a atenção nessa sessão. Primeiro, a Red Bull, aparentemente, tá com um belíssimo carro. A Red Bull não somente foi a que mais andou, como fez o tempo mais rápido e o Verstappen se deu ao luxo de fazer várias voltas rápidas. Não foi tipo ele no final da sessão fez uma volta rápida, ele fez várias voltas rápidas ao longo da sessão e sim, a Red Bull aparenta estar tá com um carro muito bem nascido porque esse início forte da Red Bull não é à toa. Você vê que é um carro que eles já estão bem equilibrados, o Verstappen gostou muito na entrevista que ele deu pós treino andaram muito, não tiveram problemas, tempos rápidos, é um carro que vem para defender título. Dificilmente essa Red Bull tá blefando, e blefando no caso é querendo parecer mais do que realmente é. Essa Red Bull parece tá muito, muito, muito forte mesmo. Devo dizer que Ferrari e Mercedes também aparentam estar fortes, o detalhe é que a Ferrari tá com o Purpose. Dá para ver claramente que a Ferrari tá sofrendo com o Purpose ainda, a Mercedes também, só que em menor escala. A Ferrari ainda quica muito, por mais que a pista do Bahrein seja naturalmente uma pista que quica mesmo por conta do bouncing, das ondulações que você tem, né, dos bumps na pista. A Mercedes, inclusive, há quem diga que eles parecem que estão escondendo o jogo, com uma asa ali um pouco maior e tal, mas a gente vai ter que esperar para ver. Foi uma boa sessão para a Mercedes, andou bastante, a Ferrari também, ficaram um pouquinho atrás ali no tempo, mas o tempo, ao mesmo tempo que ele indica alguma coisa, ele também não pode ser conclusivo, cravar nada, a gente não pode cravar nada com pré-temporada. A Ferrari e a Mercedes parecem bem, parecem ter tido um início bom, principalmente a Mercedes se ela comparar com o ano passado, então eu ainda estou na esperança de ver três equipes brigando lá na frente, acho que o primeiro dia mantém essa linha de raciocínio que eu estou tendo aqui. No que diz respeito a meio de pelotão, a Williams ainda me passa uma impressão muito ruim de que não vai estar tá grande coisa, tá? Mas ela pode ter melhorado e tirado um pouquinho da diferença, a gente vai ter que ver os próximos dias também para entender o que, que a Williams está fazendo, nós não sabemos o que, que as equipes necessariamente estão fazendo de programa, então é um cenário muito difícil da gente estar tá cravando qualquer coisa. A Haas também me decepcionou bastante pelo que ela mostrou de equilíbrio, pelo que ela mostrou de capacidade do carro, e a McLaren também me chamou a atenção negativamente, porque ela teve problemas e o carro estava também tanto quanto arisco, e o Norris fez uma boa volta, mas é para ficar com o pé atrás, a gente não sabe se foi uma boa volta simplesmente com pouco combustível, saiu e deu um voltaço, porque a onboard do carro não é muito agradável de se ver, e dificilmente um carro tão arisco assim consegue ser rápido, é difícil, não estou falando que é impossível. O meio de pelotão continua aquela incógnita toda, a Alpine escondendo o jogo total, né? fez voltas de C2, não se deu ao trabalho de fazer voltas rápidas, é um carro que estava com uma dificuldade muito grande também de ficar na pista, de ficar bonitinho, equilibrado, então vamos aguardar os próximos dias. Mas dá para falar que sim, a Red Bull começou de forma avassaladora, com Ferrari e Mercedes também começando muito bem, e o pessoal do meio do pelotão naquele bolo de sempre, e também parecendo que estão meio, meio mal de equilíbrio. A Aston Martin, como disse, vou citar num vídeo à parte, porque esse tempo do Alonso é uma coisa que a gente precisa conversar, ainda mais depois daquele vídeo que lancei falando sobre o ganho no simulador da Aston Martin, que está tendo aí os rumores, e que o Christian Horner até, se lembra, já falou que tem a Aston Martin como uma equipe que ele está de olho, a gente vai falar num outro vídeo. Mas o que eu vi da pré-temporada é isso. Ferrari tá com Purpose em Mercedes também, só que em menor escala, uma Red Bull extremamente ajeitada e um meio de pelotão com as equipes num período muito negativo de desequilíbrio do carro. De resto, vamos ter que esperar e como curiosidade, não, aquele bico amassando da Ferrari não é uma solução aerodinâmica, aquilo lá foi mesmo um problema de montagem e então por conta da pressão em alta velocidade, amassou, vamos assim dizer, o carro, fez a pressão no carro e aquilo não deve nem gerar ganho, na verdade deve gerar perda para a equipe de performance, tanto é que depois arrumaram, tá? aquilo não é o correto, não é o comum, não é uma solução que a Ferrari achou, é apenas um erro mesmo. Quero saber o que, que você viu dessa pré-temporada, lembrando que pré-temporada não é conclusiva, é apenas indicativa, nós conseguimos 
puxar algumas coisas através de onboard, de equilíbrio de carro, tanto é que no ano passado várias coisas que citamos para vocês aconteceram mesmo, mas não porque eu sou bom e tal, é porque dá para identificar uma coisa ou outra, mas também devo alertar que não é para fazer conclusão de nada. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e tem o nosso Guia da Fórmula 1 2023 para você comprar aí embaixo. Pega aí, muita gente comprando, muito obrigado ao suporte de vocês. Pega aí no, nos comentários, na descrição também, mais de 140 páginas para você. Um grande abraço, valeu e falou!